ഡു മൈ മാത്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ടുഡേ സ്പെഷ്യലിൽ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിലെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ടെക്നിക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം മുൻപ് മറ്റു വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എങ്കിലും അതറിയാത്തൊരിത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകാത്തതുകൊണ്ട് ആ മെത്തേഡ് ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് കാണിച്ചതിന് ശേഷം ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം ഇവിടൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ ഒരു സം എൻ ഇയേഴ്സ് എൻ ഇയേഴ്സിൽ ടു ടൈംസ് ആകുമെങ്കിൽ കോമണ്ട് ബേസിക് ഫോമിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹോൾ റേസ് ടു എൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ എൻ ഇയേഴ്സിൽ ടു ടൈംസ് ആകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതുക പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പി ഇതാണ് എഴുതുന്നത് എൻ ഇയേഴ്സിൽ ആകുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് ഇത് പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ ബേസിക് ഫോമില അത് ടു ടൈംസ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ആകുമെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാമല്ലോ ടു പി എന്ന് എഴുതാം പി പി അങ്ങ് വെട്ടിപ്പോകും വെട്ടിപ്പോയിട്ട് വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് കിട്ടും അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടു എൻ ഇയേഴ്സിൽ അതായത് ഇതിൻ്റെ ടു ടൈംസ് കാലം കാലം ആണെങ്കിൽ ടു എൻ ഇയേഴ്സിൽ ഇത് എന്താവും നോക്കിയേ പി ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദ ഹോൾ റേസ് ടു ടു എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതെന്താ സംഗതി എക്സ് റേസ് ടു എം ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ് റേസ് ടു എം എൻ ആണെന്ന് അറിയാം അതനുസരിച്ച് ഇത് പി ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് ഈക്വൽസ് പി ഇൻ ടു ഇതെന്തു സാധനം പി ഇൻ ടു വൺ ഈ ഉള്ളിൽ കാണുന്ന വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ ഈ ഉള്ളിൽ ഈ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ കാണുന്ന വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദ ഹോൾ റേസ് ടു എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ആ അപ്പോൾ ഇതങ്ങ് ടു ആയിട്ട് വരും ടു സ്ക്വയർ അത് ഫോർ ആയി അപ്പോൾ ഇത് പി ഇൻ ടു ഫോർ ആയി പി ഇൻ ടു ഈ ഉള്ളിൽ കാണുന്നത് ടു ആണ് അപ്പോൾ ടു സ്ക്വയർ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ ഫോർ ടൈംസ് ആയി എന്ത് ചെയ്തപ്പോൾ പീരീഡ് ഇരട്ടിയാക്കിയപ്പം പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോർ ടൈംസ് ആയി ഇനി പീരീഡ് ത്രീ ടൈംസ് ആക്കിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നോക്കി ഇതേപോലെ ചെയ്താൽ പി ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദ ഹോൾ റേസ് ടു ത്രീ എൻ എന്ന് വരും പീരീഡ് ത്രീ ടൈംസ് ആക്കിയാൽ ഈക്വൽസ് അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ടു എന്ന് പറയാൻ ത്രീ വരും അതല്ലേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ വ്യത്യാസം ആകെ കാണിച്ച് ഈ ടു മാറ്റി ത്രീ ആക്കി അപ്പം ഈ ടു എന്ന് പറയാൻ ത്രീ വരും അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും പി ഇൻ ടു പി ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ ഇതിന് പകരം ത്രീ ഇത് ടു ആ ഈ ഉള്ളിൽ കാണുന്നത് ടു ആ അപ്പോൾ ടു ക്യൂബ് എന്ന് വരും ഇൻ ടു ടു ക്യൂബ് സീക്വൽ ടു ഇത് എയ്റ്റ് ആ അപ്പോൾ എയ്റ്റ് പി ആയി അപ്പോൾ ഈ ഇത് മൂന്ന് നമ്മളൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കി എൻ ഇയേഴ്സിൽ ടു ടൈംസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടു എൻ ഇയേഴ്സിൽ ഫോർ ടൈംസ് ആയിട്ടുണ്ട് ത്രീ എൻ ഇയേഴ്സിൽ എയ്റ്റ് ടൈംസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ബന്ധം എന്താണെന്ന് നോക്കി ഇത് ടു ടൈംസ് ആയപ്പോൾ ഇത് ടു സ്ക്വയർ ആയി ഇത് ടു ടൈംസ് ആയില്ല ഇത് ടു സ്ക്വയർ ആണ് ഇത് ടു ക്യൂബ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ത്രീ ടൈംസ് ആയപ്പോൾ പീരീഡ് ത്രീ ടൈംസ് ആയപ്പോൾ ടു ക്യൂബ് ടൈംസ് ആയി അത് പഠിച്ചു വെക്കുക അപ്പം എൻ ഇയേഴ്സിൽ ടു ടൈംസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടു എൻ ഇയേഴ്സിൽ ഫോർ ടൈംസ് ആകും ത്രീ എൻ ഇയേഴ്സിൽ എയ്റ്റ് ടൈംസ് ആ എയ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് ടൂവിന് ഈ പവർ അങ്ങ് കൊടുത്താൽ മതി ഈ ഫോർ കിട്ടുന്നത് ഈ ടൂവിന് ഈ പവർ അങ്ങ് കൊടുത്താൽ മതി അത് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് ഇത് മാത്രം ഓർത്തിയിരിക്കുക എൻ ഇയേഴ്സിൽ ടു ടൈംസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടു എൻ ഇയേഴ്സിൽ ഫോർ ടൈംസ് ആകും ത്രീ എൻ ഇയേഴ്സിൽ ഈ ടു സ്ക്വയർ ആണ് ഫോർ ടു ക്യൂബ് എയ്റ്റ് ടൈംസ് ആകും ഫോർ എൻ ഇയേഴ്സിലാണെങ്കിലോ ടു റേസ് ടു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ടൈംസ് ആകും ആരാണ് നീക്കട്ടെ ഇവിടെ പകരം ത്രീ ആയിരുന്നെങ്കിൽ സിമിലർലി നമുക്കതിനെ അങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം എൻ ഇയേഴ്സിൽ ഇത് ത്രീ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ത്രീ ടൈംസ്
അപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നത് സെക്കൻഡിനുള്ള ആൻസർ എഴുതാം ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കി എ സം ഓഫ് റുപ്പീസ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എമൗണ്ട്സ് ടു റുപ്പീസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് എമൗണ്ട്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെ ആയതിനാണ് എമൗണ്ട്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എ സം ഓഫ് റുപ്പീസ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എമൗണ്ട്സ് ടു റുപ്പീസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻ ടു ഇയേഴ്സ് ടു ഇയേഴ്സിൽ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആയെന്ന് വെച്ചാൽ ടു ടൈംസ് ആയി അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടു ടു ടൈംസ് ആയി ടു ഇയേഴ്സിൽ ടു ഇയേഴ്സിൽ ടു ടൈംസ് ആയി ചോദ്യം എന്താണ് നമ്മളിത് അറ്റ് എ സെർട്ടൻ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ടഡ് ആനുവലി കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ അവിടെ കാണിച്ചത് അറിയേണ്ടത് ദി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ എ പീരീഡ് ഓഫ് സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ടു ഇയേഴ്സിൽ ടു ടൈംസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിക്സ് ഇയേഴ്സിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നമുക്കറിയാം എവിടെ കണ്ടു ഇതിൻ്റെ ടു ടൈംസ് ആയപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പവർ ടു ആയി ടു റേസ് ടു ആയി ത്രീ ടൈംസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ത്രീ ടൈം ടു ഇതിൻ്റെ ത്രീ ടൈംസ് ആയത് ത്രീ ടൈംസ് എന്ന് ത്രീ ടൈംസ് ആകുമ്പോഴേ ടു ക്യൂബ് എടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ത്രീ ടൈംസ് ആണെങ്കിൽ ടു ക്യൂബ് എയ്റ്റ് ടൈംസ് ആകും എയ്റ്റ് ടൈംസ് എത്ര ഇതിൻ്റെ എയ്റ്റ് ടൈംസ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇതായിരിക്കും എമൗണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് അതെത്രയാ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡും ഫോർ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആവും അപ്പോൾ എമൗണ്ട് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആവും നമുക്കറിയേണ്ടത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് എമൗണ്ട് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആവും ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രിൻസിപ്പൾ എല്ലാം കുറച്ച് കളഞ്ഞാൽ മതി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കുറച്ച് കളയാം ആൻസർ കുറച്ച് ഇരുപതിനായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ചുമ്മാ മനസ്സിലാകും കുറയ്ക്കണം സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി മനസ്സിലാവാത്തവർ വീണ്ടും വെച്ച് കണ്ട് നോക്കണം ഞാനിത് ഒന്നുകൂടെ പറയേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി സം ഓഫ് റുപ്പീസ് ത്രീ തൗസൻഡ് എമൗണ്ട്സ് ടു റുപ്പീസ് നയൻ തൗസൻഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് നയൻ തൗസൻഡ് ആയി ഇൻ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ത്രീ ഇയേഴ്സിൽ അറ്റ് എ സെർട്ടൻ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ടഡ് ആനുവലി അറിയേണ്ടത് ദി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ എ പീരീഡ് ഓഫ് സിക്സ് ഇയേഴ്സ് സിക്സ് ഇയേഴ്സിലാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് അപ്പം നോക്കി ത്രീ ഇയേഴ്സിൽ എത്ര ടൈംസ് ആയത് ത്രീ ടൈംസ് ആയി ത്രീ ഇയേഴ്സിൽ ത്രീ ടൈംസ് ആയെങ്കിൽ സിക്സ് ഇയേഴ്സിൽ എന്താവുന്നാ ചോദ്യം സിക്സ് ഇയേഴ്സ് വെച്ചാൽ ഇതേ ഇൻറ്റു ടു ആ ഇതേ ഇൻറ്റു ടു ആണെങ്കിൽ ഇത് റേസ്റ്റ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ത്രീ സ്ക്വയർ നയൻ ടൈംസ് ആവും ഇതിൻ്റെ നയൻ ടൈംസ് അപ്പോൾ എമൗണ്ട് ട്വൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ആവും ട്വൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ആവും നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി മൂവായിരം ആവും കുറച്ച് കളയാം മൂവായിരം ആണ് പ്രിൻസിപ്പൽ കുറച്ച് കളഞ്ഞാൽ ആൻസർ ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി സിമിലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ എവിടെ ആണ് ഞാൻ ചെയ്യണം എസ് എം ഓർ പി എസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി എമൗണ്ട്സ് ടു ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി എമൗണ്ട്സ് ടു റുപ്പീസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആയി ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് അപ്പോൾ ടു ടൈംസ് ആയി ഇൻ ടു ഇയേഴ്സ് ടു ടൈംസ് ആയി ടു ഇയേഴ്സിൽ ടു ഇയേഴ്സിൽ ടു ടൈംസ് ആയി നമുക്കറിയേണ്ടത് അറ്റ് എ സെർട്ടൻ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ആനുവലി അറിയേണ്ടത് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് ആണ് ടു ഇയേഴ്സിൽ അറിയാം ഫോർ ഇയേഴ്സിൽ അറിയണമെങ്കിൽ ഇത് ഇൻറ്റു ടു ആണെങ്കിൽ ഇത് റേസ്റ്റ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഫോർ ടൈംസ് ആകും പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ ഫോർ ടൈംസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റിയുടെ ഫോർ ടൈംസ് ആവും ഫൈവ് തൗസൻഡിന് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആവും ഇതിന് ആയിരം ട്വൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് ആവും ട്വൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് ആവും നമുക്കറിയേണ്ടത് ഇൻട്രസ്റ്റ് മാത്രമാണ് ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ ആകും കുറച്ച് വളഞ്ഞാൽ മതി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി എൺപത് ഇരുപത്തോരായിരത്തി അയ്യായിരം പോയാൽ പതിനാറായിരം പതിനാറായിരത്തി നിന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് പോയാൽ പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഫിഫ്റ്റീൻ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി എഴുതി കുറച്ച്